Eu vou conversar com o Helder Bruno. O Helder está participando de um importante dia de campo do Senar, aqui no município de Campestre, no estado de Goiás. E o, o Helder, ele tem uma plataforma de gestão na pecuária de corte, muito conhecida no Brasil, que é a JetBov. E é justamente sobre essa plataforma que nós vamos bater um papo. Helder Bruno, como é que funciona o JetBov? Bom, Toninho, é, a, a, o, o objetivo da JetBov é ajudar o produtor a melhorar a gestão. Né? Nós estamos aqui num dia de campo importante, né? é, junto com, com o Campolab, que é uma, um hub aí de, de inovação, mas o grande objetivo é mostrar uma das partes do JetBov, que é auxiliar o produtor no manejo do pastejo. Né? Nós estamos nós gastando bastante energia para conseguir levar ferramentas para que ele consiga utilizar da melhor forma um dos recursos mais importantes que ele tem, que é o pasto. Né? Então aqui a gente consegue ver algumas, algumas imagens aí do, do, de uma das fazendas utilizando o sistema. Então ele consegue visualizar, criar os módulos, visualizar os pastos, acompanhar o desempenho dos animais e uma das coisas mais importantes, entender se já era para ele ter mudado os animais de pasto ou não. Então com isso a gente vai levando ferramenta que além dele juntar informação, monitorar, ele também consegue tomar algumas decisões e ver se a parte operacional dele, às vezes não está conseguindo responder da mesma forma. Então, às vezes ele faz um planejamento e não consegue entregar. De uma forma bastante simples, então o, o vaqueiro lá, o profissional que está lá no pastejo, ele usa o aplicativo lá dentro do, dentro do pasto. A gente consegue saber onde ele está realizando essa informação. Então, ah, mudou o gado de pasto, mas não mudou, mas a gente sabe que ele, ele deveria ter ido lá no pasto para realizar essa atividade. Então, a gente consegue auditar também como essas atividades são feitas. Lembrando que o Brasil tem uma quantidade de área de pastagem gigantesca, a gente tem um monte para intensificar, nós estamos vendo aqui praticamente uma área, é, eles usaram 7% da área para fazer a intensificação, então a intensificação é isso, a gente já tem muito resultado de cliente que começou a trabalhar com módulo rotacionado, com inteligência de saber quanto tem de lotação, se isso é muito, pouco, e tomar atitudes ao longo do caminho que melhore ainda mais o resultado dele, né? Então é uma pecuária é uma é um monte de engrenagens, né, Toninho? E é, é basicamente nisso que a Jetbov está se propondo se propondo a fazer de forma bastante simples. O Helder, eu tenho dito que dentro da pecuária de corte a última coisa que a gente tem que ver é o boi. Primeiro lugar é a condição de comida, de boia, é o que vai entrar pela boca. Depois vem a genética, vem a sanidade, vem o animal, se você gosta do vermelho, do preto, do branco, sim, sim. né? Mas o boi é a última coisa, a primeira, a primeira e a fundamental, que é o que vai trazer o retorno para você, é a comida. Se você não tiver comida, meu filho, cai fora, a renda para soja, para cana. É isso aí. Né? Não adianta genética, não adianta você mudar capim, o melhor capim que você tem. O melhor capim que existe é o que você tem na sua propriedade. Se você não sabe manejar o capim que você tem, pode deixar, não adianta colocar outro, não. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é, Ué? É, é isso aí. A gente fala que o melhor capim é o manejo, né? Então, manejo adequado, você consegue tirar o melhor. E é um recurso que ele, se você não usar bem, ele é escasso. Haja vista a quantidade de área de pastagem degradada que a gente tem no, que a gente tem no Brasil, né, Toninho? Então é isso, eu acho que a gente, é, uma sementinha atrás da outra, um dia após o outro, você vai aperfeiçoando sua gestão, você vai utilizando as ferramentas é, que podem efetivamente te ajudar no final do dia, mensurar ganho de peso, mensurar desempenho, tomar sua decisão. Uma coisa, por exemplo, você está no meio de um, de um manejo aí, num pastejo rotacionado, faça algumas pesagens para tomar decisões. Às vezes, ah, deu um veranico de 15 dias, o que é que eu faço? Se você não mede nada, você não consegue tomar uma decisão, melhora a nutrição, substitui um pouco, o capim não cresceu, aumenta um pouquinho a, a dieta, né? A gente, você pega sistemas fora do Brasil, né? A Nova Zelândia é mestre em fazer esse tipo de, de adequação, mesmo que seja no leite, mas é pecuária de precisão, em uma semana. Você não precisa dos dados todo dia, mas vai juntando isso, se prepara e tome a melhor decisão ao longo do tempo, né? Você vai ajustando o seu sistema e ele tem que ser flexível. Agora, você tem que estar tá com informação informação na mão para poder tomar a decisão. Sem informação, continua fazendo do jeito que está, que é melhor, né? Não tem investimento. O Helder, eu posso dizer que o JetBov, ele dá, ele me orienta o que eu devo e o que eu não devo fazer na propriedade? 
É isso aí, esse é o, esse é o contexto, né? efetivamente você tem informação para tomar a melhor decisão. Nós temos um método de gestão que, que faz parte do processo, um acompanhamento, uma equipe altamente capacitada que fica na central, você tem acesso direto ao time para que você consiga melhorar a sua análise. Né, que vai desde que tipo de animal comprou, se eles estão desempenhando igual. Eu tenho certeza que se a gente olhar aqui os animais que estão sendo monitorados aqui nesse sistema que foi desenvolvido, você vai ter diferentes desempenhos. Claro e às vezes ali você comprou em três fornecedores e a gente pode ajudar a dizer o seguinte, não compra desse fornecedor. É outra melhor. Entendeu? O outro fornecedor te dá um desempenho muito melhor no mesmo sistema de produção. Todos estão no, no mesmo ambiente, todos estão no mesmo manejo. Se é cinco dias em cada pasto, se é sete, se é três. É, mas aí entram os detalhes, né? Detalhes, ah, detalhes, exatamente. É, isso é o que a gente fala, essa é a gestão, né? Juntar vários indicadores que podem te ajudar a melhorar. Você faz a gestão do dia a dia e você faz a adequação da sua gestão estratégica, que é a condução, a maneira com que você vem conduzindo o seu negócio. Né?